Geðlæknir sem ávísaði ógrinni ávanabindandi opioida á einn og sama einstaklingin hefur verið sviftur leiði til að ávísa lifjunum. Yfirleiknir á vogi segir opioida faraldur geisa. Allíkislöruglan í Brasiliju hefur haft Sverri Þór Gunnarsson til rannsóknar síðastlín þrjú ár. Hann er grunnaður um að hafa staðað innflutningi á rúmum fjórum tonnum af hassi til Brasiliju fyrir tefum tveimur árum. Aðal fórsprakki leikans úr bandalska varnamálræðanetinu var handtekin úr rétt fyrir fréttir. Einn úr samfélagsmiðlahópnum sem fyrst sá skjölin segi bandargjamenn eða rétt á að vita í hvað skattpenningarnum vera að fara. Smiður í fljótstal sem misti verkfæri sín í bruna segist bæði þakklátur og hrærður. Fjöldi fólks hefur gefið honum ný verkfæri og notuð líka jafnvel stórefli sægir svipað að þeim sem hann misti. Fyrirspurnum rignir inn til sælgætis framleiðenda frá súkulaði elskendum sem vilja kaupa óseld páskaðig á afslætti. Flest eru brætt og endurnýtt en framleiðendur skoða að setja upp lagarsölu. Komið þið sæl. Heilbriðisráðanetið hefur staðfest ákvörðun landlæknis um að svifta geðlækni í leifi til að ávísa ópjóiða leifi. Landlæknir segir að magnið sem hann ávísaði á mann sem glýmdi við fíknivanda hafi verið gríðarlegt og óskiljanlegt. Í apríl í fyrra gerði starfsmaður Apotex embætti landlæknis við vartum óeðlilega lifja á þessum geðlæknis. Hann hafði ávísað því sem embætti telur vera gríðarlegt og óskiljanlegt magn lifja til manns sem um árabil hafði glýmt við fíknivanda. Alls ávísaði læknirinn 40 grömmum af kontalgin og 70 grömmum af oxykontin. Kontalgin töflunar voru 400 talsins með fyrirmælum um að taka 10 töflur á dag, en oxykontin töflunar voru töflega 900 talsins með fyrirmælum um að taka 20 töflur á dag. Til samanburðar er algengur dagskamptur þeirra sem koma til meðferðar á vogi vegna reglubundinar neyslu og pjóða 2-3 töflur af oxykontin eða 2-3 töflur af kontalgin. Skapturinn sem læknirinn ávísaði hefði þess vegna átt að duga manninum svo mánuðum skipti. Það er alveg gríðalega mikið magn og alveg ljóst að það er enginn einstaklingur að notast það mikið sjálfur, miklu líklega að deili þessum töflum með öðrum og selji og svo framvegis. En það er alveg dæmi um alveg gríðalega mikið þól og fólk getur orðið háð svona miklum lifjum eða að því að þólið eykst bara eftir því sem að nota meira. En þetta er auðvitað mjög óvinnilega mikið magn af lifi. Alls reiknast landalgin til að á þriggja ára tímabili hafi tiltekin læknir ávísað hvorki meira ni minna en 2,1 kílói að virka efninu oxykontin og 1,5 kílói að virka efninu morfíni til þessa eina sjúklings. Landlæknisembættið ákvaða svifta lækni leifi til að ávísa tilteknum flokki svo kallara ATC lifja án áminningar og hefur heilbreiðisráðunitið staðfest á ákvörðun. Ópjóðafík færist mjög í vöxt og voru lifjatengd andlát sem oft má reykja til ópjóðalifja á bilinu 20 til 30 fram til ársins 2018. Síðan þá hafa þau alltaf verið 30 eða fleiri og náði hámarki hitti fyrra þegar þau voru 46 talsins. Ekki er búið að taka saman fjölda andláta í fyrra en samkvæmt bráðabyrðatölum voru þau 20 á fyrir hluta ásins. Á vog leita jafnaði tveir á dag vegna og pjóðafíknar og segi valgjörður að faraldur geisi. Megni af lifjunum komið úr apatökum landsins. Eitthvað stað komaði frá og sjálfsagt er þetta mest úr apatökum landsins gegnum lifjáutskriftir. Við vitum að það eru einhverjir læknar sem að skrifa út lif sem eru þá enda þennan hátt að fólk notar þið algjörlega kolrangan hátt, ekki eins og þau eru framleitt fyrir. Tilstóð að hann taka annan Íslending til viðbútar í Brasiliju í Gjarmorgun þegar Sverir Þór Gunnarsson var handtekin. Sá maður lést hins vegar meðan á rannsókn alvíkislöruglu Brasiliju stóð. Sverir hefur verið rannsóknar í þrjú ár. Sverir Þór Gunnarsson var árið 2012 dæmdur til 22 ára fangelsisvistar í Brasiliju. Hann var svo handtekin á nýi í Gjarmorgun í Ría de Janeiro í aðgerð sem alvíkislöruglu landsins nefnir Mats Point. Lögreglan telur Sverri, sem er þekktur hér á landi sem svetti tönn, hafa verið hluti af og stýrt að einhverju leiti skipulöðum glæpasamtökum. Samtökin hafi haft sérstöðu vegna þess að þau hafa ekki einskorða sig við eina tegund fíknefna, verið bæði í inn- og útflutningi og skipulagt stórtækt og minniháttar fíknefnasmikl. 
Brasiliska allrikislöreglan segir í svari til fréttastofurúf að Sverrir hafi lokið áplánum dómsins frá 2012 fyrir fjórum árum. Þetta var fyrsti dómur hans í Brasilíu og venja nýra menn áplána aðeins hluta af fyrsta dómi. Þá hafa hann einnig sýnt á sér góða hegðun. Vegna aðgerðarinnar í gær gaf dómstóli Brasilíu út handtöku skipun á hendur 34 einstaklingum en 26 voru handteknir. Annar er enn leitað. Sverrir var eini Íslendingurins var handtekin, þó var gefin út handtekuskipun á hendur öðrum Íslendingi sem einna hafði verið búsettur í Ríja de Janeiro. Sá maður lést hins vegar í februar. Þá stendur til að fara fram að handtökur nokkura erlendis. Allreikislaurglan í Santa Carina ríki í Brasilíu hefur haft Sverri til rannsóknar frá 2020. Í svörum hennar kemur fram að hún búið við miklum upplýsingum um fíknefna viðskipti hans frá árinu 2010. Að sögn allreikislaurglunar stóð Sverri í mjög umsvega mikilli brotastarsemi. Allreikislaurglan getur ekki gefið upp nákvæma tölu um þau tonn fíknefna sem fólust í inn og útflutningi Sverris. Í einu tilviki hafi hann ásamt fleiri glæpamönnum fluttin rúm 4 tonn á kannabis. Efnið hafi þeir flutt frá Marrakó til Brasilíu þar sem átti að selja það. Sverrir hafi einnig stundað kókainsmill frá Brasilíu til Evrópu. Þá rannsakar allríkis lauraglan hvort Sverrir hafi átt þátt í smilli á 100 kílóum á kókaini til Íslands sem halt var lagt á í Hollandi og fjórir menn dæmdir hér á landi fyrir aðildað fyrir rúmri viku. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa ítrekað óskað eftir að fyrirkomulagi innheimtu dvalargjalda og hjúkunarheimilum verði breytt. Hámarksgjald sem hver íbúi greiður úr eigin vasa er á 700.000 krónur. Allir íbúar hjúkunarheimila sem eru með tekur yfir 180.000 krónur á mánuði eftir skatt taka þátt í kostnað við dvölsina en sú greiðsla er hámarki um 525.000. Heimilin innheimta gjaldi fyrir höndríkisins, þessi greiðsla er tekjutengt og ákveðin að heilbreiðis á þeirra. Frankvandastjóri samtaka fyrirtæki að velferðarþjónustu sér að þau hafi um skeið þrýst á breytingu á þessu fyrirkomulagi. Í Kastljósi í gær var greint frá því að tæplega 60 kona þurfa greið um hálfa miljón fyrir herbergi sitt á hjúkunaheimili og bent á að undatekning væri að fólk þyrfti sjálft að byrja svo mikinn kostnað við heilbreiðisljónustu. Þarna er fólk að greiða í allt upp í já, hálfa miljón og rúmlega það á mánuði. Hafi eitthvað að skoðan á því? Í raun er það svolítið bara pólitísk spurning hvernig eigi að fjármagna kostnað ríkisins. Gerist það eitthvað tímann að fólk á ekki fyrir dvölinu? Já, það, það getur gerst. En já, skýtur ekki skökku við að hjúkunheimilu sé að innheimta gjöld? Í raunni væri langbest að þessi innheimta væri á vettvangi ríkisins. Að, að þarna skal ég þeir segja hjúkunheimili eru ekki innheimtustofnaði. Það sem að við erum best í að gera er að veita helbriðsjónstu. Og helbriðsáðari segir þörf á breytingum á þessu fyrirkomulegi. Aðgrinna þurfi hvað sé greitt fyrir búsettu og hvað sé greitt fyrir ummönun og hjúkun. Þetta fyrirkomulega hefur verið við líð í langan tíma. En oft komið til umræðu að, að breyta fyrirkomulaginu. Af því að þarna auðvitað erum við að tala um mjög fjölbreytta þjónustu. Og það sem mér finnst nú kannski mikilvægast í þessu er að heimilin séu ekki með þessu að rukka heimilsfólk og skila til baka. En þetta gjald sem fólk greiðir, já, hvernig er það samsett? Eru búsetta og ummönnun einhvern veginn aðgreint? Nei, það, það, er, það er ekki greint í þessu daggjaldi, það er raunverulega þyrfti þá að greina fyrir hvaða þjónustu er verið að, að greiða. Stendur til að, eða er það eina sem breytingu sem þú vilt gera að aðgreina þetta þannig að það rauninni komið skýrt fram hvenna sé verið að greiða fyrir heilbrauðsþjónustu og hvenna sé verið að greiða fyrir búsettu? Já, ég held að það væri æskilega, það væri gagsara. Finnst þér sangjart að fólk sem þarf að dveljast á hjúkunaheimili, já, helsu sinna vegna, að greiða hálfa miljón og kannski rúmlega það á mánuði? Já, nú er það, nú er það þannig að það er auðvitað háð því hvaða, hvernig tekjumyndunin er hjá hverjum og einum. En, en burse frá henni, já, er þetta sangjart? Já, líkilatriði í þessu er að jafna þetta óháð efnahag. Trúnaðarskjörin frá bandariska varnamálráðunetunum sem leikið var á samfélagsmiðla fóru fyrst í dreifingu fyrir 6 til 7 mánuði. Fyrst var fjallað um þau í síðistu viku. Þetta segir ónafgreindur maður sem var í 25 manna hópi á samfélagsmiðlunum Discord en þaðan bálust skjölin í dreifingu. 
Maðurinn segir í viðtali við Washington Post að leiðtaui hópsins hafi sett þau fyrst þar inn. Hann hafi haft aðgangað þeim í bandaríski herstöð. Hann sé ekki rússi og vilji ekki að bandaríski, bandaríki skaðist, en sé ósáttur við þökkuna tilbyrði bandaríki stjórnar og stofnana þeirra. Viðmælandinn deilir þeirri skoðun. There's talks of foreign intelligence agencies who's supplying what and what wars, who's funding certain things. There's talks of nuclear weaponry. I mean, that's hardly touching the iceberg. There's just stuff that if your tax dollars are funding these atrocities, then you should be able to know about it. Hallgrímur, er eitthvað meira vitað um forsprakkan í þessum hópi? Uh, já, hann var fyrst nafngreindur á CPS sjónvarstöðunni nú síðdeis. Hann heitir Jack Texera, er 21 ár, starfar í uh, njósnateimi þjóðvarliðsins í Massachusetts. Uh, þetta var sem sagt stað, staðfest á, uh, eða sem sagt saksóknarinn staðfesti þetta núna áðan. Uh, FBI sem sagt gerði húsleit á, sem sagt el, fór heim til hans í, í þeim tilgangi að handtaka. Nú núna rétt fyrir fréttir var staðfest að hann hefði verið handtekin og þetta umsáttur sést á, á myndunum hér uh, og hann fer þá væntanlega fyrir rétt eng, einhvern tíman uh, við, sem sagt, viðmælandinn hins vegar í þessu viðtali í Washington Post uh, kallaði uh, hann uh, OG hvað sem það nú þýðir uh, það er ljóst að hann hefur verið í stöðu til að nálgast leynileg skjöl sem er staða sem ekki margir hafa og meira að segja voru sum skjölin það viðkvæm að, uh, það, uh, að það var tiltekið að útlendingar mætti ekki sjáðu. Uh, viðmælandinn sagði reynda líka að skjölin hefðu byrjaði dreifingu fyrir uh, já, þó nokkru mánuðum síðan og þá hafi raun og verið fáir gert sér grein fyrir því hversu þýðingamikið innihaldið er að var. It would appear as if he sort of grew angry with the fact that only one or two people were paying attention to these documents that he was pouring his heart out into and as a sign of just anger, he just decided to post the full documents. He was a very smart man. There's no way in any world that he would not know that he knew that these were illegal. Og svo hefur nú verið greint frá frekari efnisatriðum í skjölunum, er það ekki? Já, og það sem kannski vekur mesta atiklið þar er að í skjölunum koma fram efnisatriði einkasamtals Antonio Guterres, frankandustur og saminuði þjóðana við sinn nánasta samstarfsmann og raun og veru varamann hans. Og þar ræðir hann um kornútflutning og uh, það er greinlegt á skjólunum að þeim þykir uh, hann, þar sé Guterres, svona full hliðhóllur rússum. Það er líka skjál frá því í februar þar sem lístar áhyggjum að getu Úkrænumanna til gagsóknar í, í stríðinu að endurhemta uh, landsvæði sem rússar hafi náð. Það sé mikill skortur á loftvörnum og, og jafnvel að loftvörnar eldflugar verði upp urnar í, í mai. Uh, það kemur líka fram að það sé mikil innri átök innan rússneska hersins og hvernig eigi að reka stríðið. Uh, og svo kemur líka fram að uh, leyni þjónustan í Ísrael, Mossad, hún uh, kvatti starfsmenn sína til þess að taka þátt í mótmælum gegn breyt, fyrirhugum breytingum á dómstólum sem Benjamin Netanyahu, forsætisaður Ísraels, var að reyna að berja í gegn en, en, en neytist nú endanum til að fresta. En uh, það, th- þetta náttúrulega bendi til þess að bandaríkjamenn hafa getað njósnað um aðrar njósnastofnanir og jafnvel hlerað samtök, af sagt ég, samtöl æðstu leiðtoga alþjóðastofnana. Einmitt, hann er greinlega mikill ára grúa í upplýsinga en hafa komið eitthvað frekari viðbröð við leikanum. Já, talsmaður Hvíta Húsins sagði í gerfkvöldi að þessi leiki væri þjóðaröryggis mál og þá tjáði Joe Biden, bandaríki fórsætti sér stuttlega, hann er staddur á Írlandi núna, hann tjáði sér kannski mest um leikan sjálfan en líka örlítið um efnisatriðin. There is a full-blown investigation going on, as you know, with the intelligence community and the Justice Department, and they're getting close. I'm not concerned about the leakages, and I'm concerned that it happened. But there's nothing contemporaneous that I'm aware of that is of big consequence. Lörgan í Paris beitti táragasi gegn fólki sem mótmælti hækkun eftirlaunaaldurs í dag. Tillögum fórsettan sem Manuel Macron hefur verið mótmælt í hálfan þriðja mánuð. Talið er að um 600.000 hafi mótmælt í borgum Fraklands í dag. Á morgun skýrist hvort tillögur Macrons að hækka aldur til töku lífveris í 64 ár standast stjórnarskrjá þegar að æðsti stjórnlega dómstóll Fraklands tekur málið fyrir. Þrýr af nýju í stjórnlega dómstólnum eru skipaðir af fórsettanu, hennir sex af þinginu. Úrskruð dómstólsins er bindandi. Náttúruvá eykst hér á landi og við því þarf að bregðast sangar nýri skýrslu sem kynnt var í morgun. 
Viðbóta kostnaður vegna náttúruvár nemur 8,1 miljardi frá árinu 2008. Þetta verða dýrar aðgerðir einhverju leiti og það þarf að sífetta fjármagna rannsóknir og svo framvegis. Það þarf líka að breyta skipulagi þannig að það verði jafnvel einhvers konar náttúruvár ráð líkt og þjóðar öryggisráð. Ari Tröstir segir Mart skýra aukna náttúruvá. Náttúrufarslegir þættir eins og loftslagsbreytingar, aukinn virkni eldstöðva og minkandi jöklar. Aðrir þættir koma líka til eins og stækkandi samfélag og breytt búsetu myndun. Þannig að þú tekur þetta allt saman og hugsar til ára tuga eða aldar fram í tíma, þá geturðu fullist það án þess að geta tekna myndina að náttúruvá eykst á Íslandi á næstu ára. Framkemur í skíslunni að skortur sé á sérhæðu starfsfólki. Ari Trausti segir að auka verði almenningsfræðslu og huga að skólakerfinu. Við höfum það merkilega náttúr á Íslandi að hún er endalaus áhuga að gefa gamla kennari og þekki það mjög vel að einhver auðveldast að greinin að kenna í framhaldskóla var í arfæði. Verkfæri bæði við notuð og nýtókuð að streyma til smiðs í fljótstall eftir að smíða vestaði hans brann í februar. Hann segist afar þakklátur og er komin á fullt í smíðavinnuð að nýju. Síðast þegar við hittum Hörð Guðmundsson átti hann ekki sjö dagana sæla. Það var í februar, þremur dögum eftir að smíðaverkstæðið hans fuðraði upp með öllum hans verkfærum. Nú er heldur bjartar yfir smiðnum, en það hefur eitt og annað gerst síðan þá. Þá fór að ringi í mig ókunnótt fólk og líka náttúrulega kunningjar og einir og sveitungar og bjóða mér alls konar styrki og gamlar vélar og svona dótari, þurfti bara að sækja þær, svona í flestum tilfellum. Það eru komnar tvær plötusægir til dæmis, tvær sambeðarsægir, bútsægir og hellingur af smáverkvarum. Því ekk, já, má segja svona lítið vekstæði, bara eins og það lagði sig. Svona bílskúsvekstæði í Reykjavík. Víða leyndust verkværi sem bara þvældust fyrir og vantaði hlutverk og nýtt heimili. Þetta heitir plötusög. Ég veit ekki hvað svona tæki kostar nýtt, tvær miljónir kannski. En þetta var bara fyrir tæki hérna, Austurlandi sem var hægt að nota þetta. Þá gaf Báháls herði heilt sett af splunku nýjum rafhlöðuverkværum, borvelum og slíku. Hörður er sem sagt að ná vopnum sínum eftir brunan, en meðfram smíða vinnu framleiðir hann girðingarstöyra og líka viðarkol. Þar má hann ekki slá slöku við, en það styttist í grillsumarið. Plásleysi er helst að vandamálið, en hann leigði húsið sem brann. Það verður ekki endurbyggt, en á grunninum ætlar hann að reisa dúkskemmu sem hann kefti nota það. Já, maður er það reikalega reyður og sára, þetta skildi föra upp hann allt saman. Svo þegar maður fær svona nágræna kærleika og bara, já, maður... Það er ennþá tiltalt eða góðu fólki sem vill hjálpa náunganum. Og ég bara, ég bara hrærður yfir þessu, hvernig það hefur komið út. Ég þakka alveg kærlega fyrir mig. Og þá að páskaeggjónum. Fyrirspurnum rignur yfir salgjandis framleiðendur og fólki sem vill fá að kaupa páskaegg á afsletti nú þegar páskarnir eru liðnir. Stutt er síðan vart var fótað fyrir páskaegg að stæðum í maturu verslunum en nú eru páskarnir búnir og eggin á bak og burt. Hvað verður um páskaeggin sem ekki seljast? Við leggjum mikið upp úr því að reyna að koma þeim í eitthvað farfi, þannig að þeir sem ekki farga og mjög litlu. Og við erum sminkar og svo mikið umbúður inn í páskaeggjum myndu farin á, það er lítið sem ekkert plast sem er inn í eggjónum. En við hefum tekið og brætt það sem hægt er að bræða og nýtt það aftur og svo höfum við gefið til góðgera mála. Undarfarin ár hefur eitthvað verið sent erlendis, það eru aðlega sem að kaupa svona vöru eftir páska. Það eru verslanir sem selja vörur með afslætti þegar er lítil eftirspurnar eftir þeim. Hjá Freyju er einnig reynt að endurnýta eggin og selja til fjáröflunar. Lítil afgangur varð af eggjum hjá góu en brotin egg eru endurnýtt. Hjá Nóa Sirius er mikið framlegt af hinnum sígildu rjóma og súkulaði eggjum. Það hefur undarfarin ár bara mjög lítið komið til baka. En þau eru sífælt fleiri sem láta sér matarsóun varða og ekki vantar í þann hóp sem vill forða því að súkulaði fari til spillis. Mörg hafa haft samband við Nóa Sirius og vilja kaupa páskaeika og afslætti. Já, við erum að sjá aukningu í því. Það er alltaf einhver spenna fyrir því að komast yfir þetta. Þannig að við erum að skoða möguleikana á einhvers konar svona pop-up verslun eða slíkt. Það verði einhver lagasala á páskaeikjum. Það gæti vel farið svo. Ef þú verður lagasala, hvað verður góður afslættur á þessu? 
Það verður ríkulegur afslátið, það verður góð afslátið að mæta mynd ég segja. Guðrún Sóley, hvað ætlið þið að fjalla um í kastljósi kvöldsins? Við ætlum að rýni í stöðu menntaskólanefna sem eiga annað móðumál en íslensku sem er örst stækkandi hópur sem kallar á alls kynns breytingar í skólum landsins. Við ræðum líka við formann landsambands eldri borgara um hjúkrunaheimili en í þættinum í gær kom fram að heimilisfólk þar þar er raun að greiða háðar upphæðir fyrir læknistjónustu. Svo er það léttmeti í lokin hjá okkur eilífðin dýfsta þrá og lífsbarátta mannsins í nýju pólsk-íslensku leikriti. Nó fram undan hjá okkur. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, missi mikið því. Og þá var veðri. Norðlæg átt verður ríkjandi á morgun, líkt og oftast er það ávísun að bjartviði sunnan og vestanlands og þá var vissulega við um morgundaginn. Norðan og austanlands verður hins vegar skíjað að mestu og búast má við lítilsáttar úrkomu á köflum sem er yfirleitt skýra sér í rigningu á lálendi. Theodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fyrir yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Björgvin Páll Gústafsson og Kristján Örn Kristjánsson, landsleismenn í handbolta, hafa náð sáttum og eru báðir í landsleishópnum sem mætir Ísrael og Íslandi í lokaleikjum karlalandsleisins í undankefni EM síðar í mánuðinum. Tyrkir unnu sín fyrstu gullvelun í fjölfrauta á stórmóti þegar keppni hérta áfram á Evrópumótun í fimleikum í dag. Og knattspurnisamband Íslands hefur rætt við Normanin og E. Horaite um að taka við karlalandsleðin í fótbolta. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Geðlæknir sem ávísaði ógrinni ávannabindandi ópíóiða á einn og sama einstaklingin hefur verið sviftur leifi til að ávísa lifjunum. Yfirlæknir á vogi segir ópíóiða faraldur geisa. Alríkislöruglan í Brasilíu hefur átt Sverri Þór Gunnarsson til rannsóknar síðastliðin þrjú ár. Hann er grunaður um að hafa staðið á innflutningi að rúmum fjórum tónnum af hassi til Brasilíu fyrir tæmum tveimur árum. Aðar fórsprekki lekans úr bandariska varnamálráðanetinu var handtekin rétt fyrir klukkan sjö í kvöld. Einn úr samfélagsmiðlahópnum sem fyrst sá skjölin segi bandaríkjamenn eiga rétt á að vita í hvað skattpenningarni fara. Smiður í fljótstal sem misti verkfærin sín í bruna segist bæði þakklátur og hræður. Fjöldi fólks hefur gefið honum verkfæri, notuð og ný, jafnvel stóreflis sægir, siðbæðar þeim sem hann misti. Næstu frétti verði sjónvarpi útarpurklukkan 10 í kvöld og vefurinn Rúpundris er sem endanær uppfærður allan sólarhringin. Þessum frétatíma í lokið verði sæl. Á rúf í kvöld Opnun, heimildaþáttaröð um samtíma myndlist á Íslandi þar sem tólf listamenn veita innsýn í sköpunarferli sitt, allt frá innblæstri til útfærslu. Það er líka eins og eiginlega öll laun okkar, bara svona um eitt svona mjög einfalda hlut sem er einfaldlega það að fólk á það til að líkast hundunum sínum. Studio Roof, 